，美国海军海上系统司令部近日宣布，美国海军星座级护卫舰首舰“星座号”开工建造，预计二零二六年交付。自冷战结束以来，护卫舰在美军中装备的数量逐步减少。仅十年前，最后一艘佩里级护卫舰退役，该舰种自此从美国海军现役航母战斗序列中消失。如今，美军为何时隔三十年重建护卫舰？与其强力推行的大国竞争战略有何密切关系？来看报道。据美国媒体报道，星座级护卫舰首舰“星座号”已于近期在位于威斯康星州的意大利芬坎蒂尼集团旗下的马里内特造船厂建造。该型护卫舰是为了弥补美国海军火力薄弱的现役滨海战斗舰的空白。根据其项目办公室披露的信息来看，星座级护卫舰设计寿命二十五年，标准排水量六千零一十二吨，满载排水量达七千二百九十一吨，长和宽分别为一百五十一点二米和十九点七米，载员两百人，采用柴燃联合动力系统和电力推进装置，最高航速不低于二十六节，安装最新版宙斯盾作战系统以及有源相控阵雷达，综合反潜作战系统、舰载电子战系统等。可搭载一架 MH 六零海鹰直升机和一架 MQ 八无人机，武器装备包括一座五十七毫米舰炮、三十二单元 MK 四一通用垂直发射系统、四具四连装 NSM 反舰导弹发射系统、一座海拉姆近防导弹发射器和 MK 四八鱼雷发射系统。该级舰均衡的反潜反舰防空能力，较好的诠释了多面手的角色定位，既能为舰队提供全面攻防能力，又能单独执行各类任务，特别。是装备的十六枚挪威产 NSM 反舰导弹，一定程度上弥补了美国海军现役水面舰艇制海能力的短板。另一方面，较大的吨位为后续升级改造预留了充足空间，保证该级舰在未来二十年至三十年内不落伍。但外界认为，由于所有核心部件均采用货架产品和成熟技术，该舰艇设计被认为过于务实，缺乏亮点。例如，其有源相控阵雷达性能一般，不及阿利伯克 3A 型上搭载的相控阵雷达。三十二单元 MK 四一通用垂直发射系统难以应对高烈度海战。NSM 反舰导弹最大射程仅两百千米左右，与使用数十年的鱼叉反舰导弹没有太大区别。从设计来看呢，它不再追求那个朱摩尔特级或者是滨海战斗舰那个双双体船那种科幻感，啊，更偏向于实用，所以啊，我觉得还是更加务实了。相比过去的这个护卫舰呢，星座级护卫舰的吨位更大了，所以啊，自实力和这个适航性也更强，啊，适合远洋部署，而且更突出这个防空反导能力。啊，未来呢，改造升级的潜力也比较大。护卫舰曾是美国海军远洋舰队的重要成员，主要担负反潜作战任务，兼顾反舰与防空作战。九幺幺事件后，美国调整国家安全战略，恐怖主义和大规模杀伤性武器被确定为美国面临的最大威胁。在这一背景下，美国海军进一步推动由海向陆战略转型，裁撤大量远洋作战装备，其中包括护卫舰。取而代之的滨海战斗舰曾被寄予厚望。据美国国家利益报道，滨海战斗舰概念形成于上世纪九十年代，原本设定为低价、快速、灵活且容易建造，采用模组化设计，具体任务包括水面作战。反潜战和扫雷等等，但随着美国国家战略的调整，滨海战斗舰开始退出历史舞台。就在周四，服役仅八年的滨海战斗舰“科罗纳多号”退役，转入储备状态。“科罗纳多号”是美国海军退役的第三艘滨海战斗舰，也是第二艘退役的独立级滨海战斗舰。美海军计划在2023财年再退役九艘其他滨海战斗舰。实际上，早在2020年，时任美国海军预算副助理部长、海军少将兰迪·克里茨就曾表示，他们不是不重要，只是在大国竞争中，他们不那么重要。当时美军呢，实际想把护卫舰的这个工作交给滨海战斗舰来完成，无奈这个滨海战斗舰看上去很科幻，但是并不实用，而且建造维护成本都很高。另外呢，由于其采用了这个当时比较新兴的模块化功能设计，啊，对于像反水面任务、清除水雷、反潜等等，啊，它可以用不同的模块来搭配使用，啊，做到这种即插即用。但是啊，实际使用过程中呢，不断的出现各种问题吧，啊，也是试验性的这个舰艇必须付出的代价。
。因此，有观察认为，美国重新开建新护卫舰最根本的原因是美国军事战略、海军战略再次转型，要打所谓的大国高端战争。随着网络信息时代下呢，对军事作战能力的要求有了非常大的变化，而且啊。美国现在要与地区强国争夺这个制海权，啊，还要完成这个低烈度的一些自由航行任务，所以啊，舰艇的这个无人化和小型化又成了一个发展的方向。美国海军当前面临的最大问题是，军费的这个蛋糕只有那么大，分到水面战舰的这个经费啊，啊，只有原来那么多，所以啊，美国海军只能靠建造单价更低。数量更多的这个水面战舰呢，来解决现实的需要。按计划，新座级首舰将于二零二六年交付美国海军，项目要求总共建造二十艘护卫舰。美国防部已与意大利芬坎蒂尼集团签订首批十艘新座级护卫舰的建造合同。首舰新座号耗资十二点八亿美元，二号舰国会号耗资十点五三亿美元。按照规划，后续每艘舰的建造成本约九点四亿美元。然而，根据美国会预算办公室评估，首批十艘舰的总造价将超过预算，达到一百二十三亿美元。在中小型舰艇方面呢，美国出于节省成本的考虑，也是出于节省时间的考虑，啊，采取了这种啊部分外包的方式。当然，最后也要看这个星座级的护卫舰在真正建造阶段，成本是不是会啊大幅的上升。如果到了美国国会议员无法容忍的这种水平呢，这个计划可能也不可避免的会陷入当年滨海战斗舰的这种困境。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生您好。自冷战时期大量建造的佩里级退役后，美国海军这几年终于下定决心批量建造新的大型导弹护卫舰“星座级”，这当中折射出美国海军怎样的战略思维调整呢？是的，程谦。二零二零年十月七号，时任美国海军部长肯尼斯·布雷斯维特在“宪法号”风帆护卫舰上主持美国海军下一代导弹护卫舰的命名仪式时，说了这样一段话。他说：“一七九四年，刚刚成立不足二十年的美国海军正在面对一个我们今天同样遇到的问题，那就是假想敌的海军战舰远比我们的更强、更大，大国竞争严重威胁到美国人民的生活。”于是，当时的美国国会授权建造了六艘重型护卫舰，它们分别是“切萨皮克号”、“宪法号”、“总统号”、“合众国号”、“国会号”和“星座号”。始祖六舰的下水服役，让当时的英国人与法国人第一次意识到，美国海军将会是大洋的有力竞争者。两百多年后的今天，当我们再次在海洋上遭遇挑战，是时候建造强大护卫舰与之匹敌了。我们决定以星座命名这级战舰 ，USS Constellation， 指的不是天上的星星，而是星条旗上、星罗棋布的美国各州。很快，星座级的二号舰被命名为国会号，三号舰被命名为切萨皮克号。不难看出，它被寄予了怎样的厚望。美国海军计划分两个批次先造二十艘，首舰星座号的造价是十六亿美金。最终，单件分摊成本要控制在九点四亿美金左右，整个产品线要造六十到七十艘。美国海军作战部长迈克尔·吉尔代上将今年一月曾经放话：“星座级导弹护卫舰会是美国海军下一代导弹驱逐舰的发展基准，只许成功，不许失败。”这句“只许成功，不许失败”的信息量是很大的。在我看来，美国海军终于意识到失去的二十年是多么的宝贵。在这二十年里，他们耗费了大量资金、大量精力、大量时间，用在滨海战斗舰与朱姆·沃尔特这两种华而不实的大玩具上。舰队发展遵循海军学说，海军学说有依托国家战略。美国人现在回过神来，在他们悉心研究有海向陆的这段时间里，太平洋彼岸有一个正在崛起的东方古国。他们的红色海军在过去二十年的发展路径，始终朝着一个坚定的目标，那就是走向深蓝。只许成功，不许失败，意味着美国海军不再有下一个可供挥霍的二十年。决战大洋的战略正在重新成为美国朝野的共识。嗯，那么星座级这款新型战舰具备哪些技术特点？它体现了美国海军怎样的造舰思维呢？
。在只许成功不许失败指导思想的约束下 ，F F G X 项目啊，它的技术性能的取舍上偏向保守，一改美国海军前二十年在朱姆沃尔特以及滨海战斗舰上的那种科幻与激进的做法。在竞标的时候，率先把基于独立级滨海战斗舰改良的三体构型方案给否掉了。最终，美国海军选择了基于欧洲多用途巡防舰的方案。也就是说，美国海军的新座级将与法国海军的阿基坦级、意大利海军的迷你级使用类似的柴油、电力、燃气轮机联合推进系统。这是一套经过十多年实践检验的可靠方案。只是新座级的排水量要更大，达到六至七千吨级，它的最大航速也就相应的比法国、意大利海军的方案要低一些，大概能保持在二十六节左右的速度。这让新座级能够跟上航母战斗群的作战节奏，但要让它去猎杀攻击型核潜艇，这个速度恐怕不太撵得上。但无论如何，新座级的平台已经很大了，六千吨级的标牌，七千多吨的满排的体量。这放在世界上许多国家的海军里都应该被称作驱逐舰。如果将它承载的技术装备一一展开，你会发现它根本就不是传统意义上用作反潜的护卫舰，而是一艘青春版的阿利伯克舰。确切的说，也就只有五十七毫米主炮与三十二单元的 Mk 四一垂发，让新座级看起来像是一艘护卫舰。它的主围跟伯克舰差异不大。上层建筑搭载的 EAS R 雷达与福特级航母舰岛上的是几乎一样，是基于 S 波段的有源相控阵，三块阵面刚好覆盖舰艇三百六十度，能够实现区域防空反导，也集成了电子战模块。舰体中部对称搭载的三十二发海军打击导弹 NSM， 这是一款由挪威研制的具备隐身外形的高压音速掠海反舰导弹。舰尾设有两座机库，可停靠两架海鹰直升机或者是其他型号的无人机。上下打量一番，我显然不能说新座级是一款落后的武器装备。准确的讲，它恰到好处的拿捏了先进、可靠、成本之间的矛盾关系。从这意义上看，美国正在逐渐清醒。为了保住世界第一的头把交椅，他们充满了一切都围绕打赢下一场战争的。务实。